Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đến chiều nay thì chỉ còn cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Tây Nam. Trong thời gian tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu là theo hướng Tây Bắc và sau là Bắc Tây Bắc, dọc theo ven biển miền Trung và nhiều khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới còn phức tạp trong thời gian tới, mọi người cần cập nhật liên tục để có phương án phòng chống. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động. Còn trên đất liền thì áp thấp nhiệt đới do chuyển dọc ven biển miền Trung lên phía Bắc nên mưa vừa mưa to cũng sẽ dịch chuyển theo tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn dồn dập gây ra. Từ ngày 19 tháng 10, mưa mới có xu hướng giảm dần tại đây. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nằm ở rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ kết hợp với đới gió Tây Nam. Cả hai khu vực này đều có mưa, mưa vừa, mưa to. Cục bộ có mưa to từ nay cho tới hết ngày 19 tháng 10. Trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ tại khu vực Nam Bộ và sẽ khoảng từ 26 đến 29 độ tại Tây Nguyên. Từ ngày 20 tháng 10, khi mưa giảm cả về diện và lượng thì nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ trở lại. Trở lại với Bắc Bộ, từ chiều tối và đêm mai với sự di chuyển lên phía Bắc của áp thấp nhiệt đới, khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ sẽ bắt đầu có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Vùng mưa sẽ dần lan rộng sang khắp các tỉnh thành tại Bắc Bộ trong ngày 19 và 20 tháng 10. Cùng với đó, phía Bắc có hoạt động của không khí lạnh, nhiều khả năng ngoài mưa nên nhiệt độ tại Bắc Bộ cũng sẽ giảm đáng kể. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi thấp hơn khoảng 2 cho đến 3 độ. Hai dự án thành phần quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu được thông xe sẽ rút ngắn thời gian từ Hà Nội về Nghệ An từ 4 đến 5 tiếng, chỉ còn khoảng 3 tiếng. Lộ trình Nghệ An Thanh Hóa từ 3 tiếng chỉ còn khoảng 1,5 tiếng. Sau 2 tháng thông xe kỹ thuật vào hôm nay 18 tháng 10, hai dự án thành phần quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu sẽ được Bộ Giao thông Vận tải và hai tỉnh Thanh Hóa Nghệ An tổ chức khánh thành tại cửa phía Bắc Hầm Trường Thi. Quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu là hai trong 8 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được quyết định đầu tư theo phương thức PPP không chỉ góp phần giảm chi phí vận tải logistics, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Hai tuyến cao tốc này được đưa vào khai thác sẽ giúp cho tỉnh Thanh Hóa tăng được sự hấp dẫn về môi trường đầu tư. Đây cũng sẽ là động lực để hoạt động giao thương kết nối giữa các khu công nghiệp đã đang xây dựng sẽ triển khai theo kế hoạch được phê duyệt.